نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد والله لا اله الا الله وحده आवाज ठीक सी बेटा उठी ठीक सी ले ले وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا وعادينا عادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله الله المستعان على ما تصفون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد سنا اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن عادا میرے اور تو اڈے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام آزم پیغمبر آزم پوری کائنات دے قائد آزم حضرت محمد الرسول اللہ 
صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے 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 دوستو بزرگو بھائیو معززین کرام اور میری قابل صد احترام ماو معززات بہنو عزیز طالبہ کرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال آج دے اے خطبہ جمعہ المبارک نو جڑا اللہ دے قرآن اور پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین بچو بیان کیتا جائے گا میں بڑے دنتو اور بہت زیادہ منت اور کوشش دے نال بزمون تیار کر رہا سا گو گزشتہ جمعہ میں ایدی یعنی اناؤسمنٹ کرنی بھول گیا تو انو دسنا پھول گیا مضمون اتنا اہم ترین مضمون ہے کوئی بندہ دنیا دا نبی ہوئے ولی ہوئے کوئی عام میرے تو اڈے جیسا کوئی گناہگار مسلمان ہوئے لیکن ہر فرد نو چھوٹے بڑے عورت مرد تمام تمام لوگاں نو حتیٰ کہ ایس عنوان دی ایس مضمون دی ایس خطاب دی ضرورت غیر مسلمہ کافرہ ہندوہ سکھا دہریہ کیمونسٹہ نو میں مشرکہ نو میں جڑے اسلام تو دور نے کافر انہ نو میں ضرورت ہے وہ اپنی زندگی اندر اگر کلمہ نہ پڑھن کلمہ نہ پڑھن دنیا دی کامیابی واسطے آج دا خطاب سوڑ لین تے دنیا چلا انہوں نے کامیابی دے گا کیوں جو اللہ دے فیصلے نے کہ جیڑا بھی صبر کر دا ہے تے صبر والے نو میں پاگی بڑے لانا صبر دا پھل وہ لوگ کی کہنے ہیں کہنے ہیں پر کر دا کوئی بھی نہیں ہے کہنے ہیں ہر بندہ ہے کہنے ہیں صبر دا پھل مٹھا ہوں دا ہے اللہ اکبر تے سونے آج پتہ چلے گا کہ صبر دا پھل مٹھا کمیں ہوں دا ہے اللہ اکبر صبر کی اہمیت آج دا خطاب صبر کی اہمیت اللہ اللہ اکبر توجہ فروانا ویکھو کیسے کیسے نیک لوگانو بھی کتنیا کتنیا زمیشہ اور کتنے کتنے امتحان آت آئے اللہ دے برگزیدہ پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کریم نے اونانو بیٹے عطا فرمائے سبحان اللہ جی 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 بارہ بیٹے عطا فرمائے حضرت یعقوب علیہ السلام نو کتنے بیٹے عطا فرمائے بارہ بیٹے عطا فرمائے اور سب تو چھوٹا بیٹا یعنی بنیامین اس تو بڑا بیٹا حضرت یوسف یوسف نہیں کہنا یوسف یوسف ٹھیک ہے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ دے برگزیدہ پیغمبر بنے اجے تک نبی سونے دے یاقوب دے بیٹے نے چھوٹی جیو مارے یہ تے ویسے ہی اصول دنیا دا کہ چھوٹی عمر دا بچہ ہوئے دے او دے نال ہر کوئی پیار زیادہ گرد ہے او دی سگر سنی دی وجہ کر کے چھوٹی عمر دی وجہ کر کے معصومیت دی وجہ کر کے ہر کوئی او دے نال پیار کرے گا باپ نے ماں نے پینا پائیاں نے چاچیاں نے ماموان او تے کرنا ہی کرنا کیوں جی دوسرے بھی پیار کر دے نے چھوٹا جا بچہ چھوٹے چھوٹے بچے مل دے نے انجی اپنے بچیاں تو بھی ود پیارے لگ دے ماشاءاللہ ایک محبت انج اس واسطے پیار تے قدرتی اندہ ہے چھوٹے بچیاں نال بڑھنے آدھی نسبت انہا نال پیار زیادہ کیتا جاندہ ہے انہا دا دے آنتے خیال زیادہ رکھیا جاندہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام دے بکیا باقی بیٹے جڑے دوسری ماں چو سن انہا نو ایک یوسف اور بنیامین نال ود پیار ہوندہ ہے یہ نہیں انہا نے کیا کہ ساڑے نال پیار کر دے نہیں بابا جی انہا نال ود کر دے پیار آہ 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 اللہ جبکہ پائی نو دوسرے پائی نال ماں باپ دا پیار ود وارے نہیں ود پیار کرنا وارے نہیں 
ਤੇ ਅਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਏਗਾ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਨਾਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਖਾਲਕ ਮਾਲਕ ਬਿਗੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਖਲੂਕਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਕੱਲਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਰੀਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਨਾ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਲ ਕਾਲੂ ਲਿਯੂਸਫਾ ਇਲ ਕਾਲੂ ਲਿਯੂਸਫ ਵਾ ਅਖੂਹ ਅਹਬ ਇਲ ਅਬੀਨਾ ਮਿੰਨਾ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਹੈ ਨਾ ਲਾ ਯੂਸਫ ਵਾ ਅਖੂਹ ਯੂਸਫ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਬਿਨਯਾਮੀ ਨਾਲ ਅਹਬ ਅਹਬ ਅਬੀਨਾ ਇਲਾ ਅਬੀਨਾ ਮਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਏ ਵਾ ਨਹਨ ਉਸਬਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੱਥਾ ਅਸੀਂ ਆ ਤਾਕਤਵਰ ਅਸੀਂ ਆ ਬਹੁਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਕੁਵਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਤੇ ਦੋ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਅੰਮੀ ਚੋਂ ਦੋ ਨੇ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨ ਅਬਾਨਾ ਲਫੀ ਵਲਾਲਿਨ ਮੁਬੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਜ਼ੇ ਗੁਮਰਾਹੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਔਰ ਬਿਨਯਾਮੀ ਨਾਲ ਸਿਵਰ ਸਿੰਨੀ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੁਤਲੂ ਯੂਸਫਾ ਅਬਿਤਰਾਉਹ ਅਰਦਾਇ ਅਖਲੂ ਲਕੁਮ ਵਜਹ ਅਬੀਕੁਮ ਵਤਕੂਨੂ ਮਿਨ ਬਾਦੀ ਕੌਮ ਸਾਲਿਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਅਲੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਸਫ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਬਸ ਫਿਰ ਆਪੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਨੇਕ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਤੋਬਾ ਕਰ ਇਹ ਇਹ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਨੇਕ ਬਣ ਜਾਾਂਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਬਾਅਦ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਅਦ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇਕ ਬਣੇਗਾ ਅੱਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਤੋਬਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕੋਈ ਕੁਤਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਤੋਬਾ ਕਬੂਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਆ ਰੋਂਦੇ ਆ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੰਬਾਦ ਤਾਂ ਗਲਤ ਸੀ ਉ
کوئی جناب اگر کام کرنا چاندے ہو تو انج کرو ہاں جی جناب سوٹ دے ہوگے کوئی آنگے جناب کافلے او جناب اٹھا کے لے جانگے کدرے تھک کے کھاندہ پھرے گا قتل کرنے والا جرم نہ کرو الگرد انہ نے جناب حضرت یوسف علیہ السلام نو کوئی اندر سوٹے آتے بابے گول آگئے بابے نو کہیں جنہ کوئی اندر سوٹے دا پرو گر بنام بنایا تے اب نو کہنے ابا یوسف نو ساڑھے نال کال حضرت یوسف علیہ السلام نو اسی لے جاماں گے تے بھائی ساڑھا کھیل کود آئے گا دوڑ دوب کار آئے گا دوڑے گا کھیلے گا جی جناب حس سے کھیڑے گا تے جناب واپس آ جائے گا حضرت جناب پیارے یاقوب علیہ السلام فرما دے نے بچے ہو میں نو ڈر لگ دائے کدرے تسی اپنے کمہ دے اندر کھیل کود اندر نہ نکل جاؤ میرے بچے نو بھیڑیا کھا جائے اے جناب کہن دے کی میں ابو اسی ہو دی حفاظت کرانگے پوری جماعت آن جماعت پھر ہم آتا ہے دا وڈا گروپ پہ اسی ہو دی حفاظت کرانگے اگر ساڑے خوندیاں بھیڑیا کھا گیا تے اسی تے کسے کام دے نہ رہے مختصر بات اور جناب جو ہی لے کر کے چلے گئے کوئے اندر سوٹ دیتا ہے تو اندر سوٹ دے پہلے عرش والا کہن دائے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّيَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ حَاذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللہ کہندہ ہے سونیاں ایک وقت انج دائے گا میرے یوسف گھبرا نہ جائیں ایک وقت انج دائے گا اے جناب تے اے ننو یاد کران دا اس گلو جتان دا میں تنو موقع فرام کرانگا ایک وقت آئے گا بات جناب حضرت یعقوب علیہ السلام کو لائے تے روندے خوئے یبکون کہندہ ہے قرآن روندے خوئے کسی میں انشاءاللہ سورہ یوسف دا اے واقعہ تفسیر شاید تو سانار سن سکو تفسیر سورہ یوسف میرے چالیس خطبے ہون تے تفسیر پوری ہوں دیئے چالیس جمعہ دے اندر پھر کدر مکمل ہوئے گی اور میں ادا خلاصہ در خلاصہ کسے ویلے دس یا بارہ خطبات واقعہ یوسف علیہ السلام ایک قصہ جڑا اللہ نے بیان فرمایا ہے وہ انشاءاللہ کسے وقت بیان ہوئے گا اللہ دی توفیق دینا آج میں صرف تات دینا چاندہ سا جناب آکے روندے آئے تے گندرے ابو جی ساڑھے پائیوں تے بھگیاری کھا گیا پہلے بھیڑیے دا نادرت یاکوب علیہ السلام نے لیا نمی گالوی نہ بنانی آئی ایڈے سادے پوڑے سن جے پاکستانی ہندے پینتی سو گلنا کار لیں دینا پینتی سو چھوٹ بڑا لیں دے جڑے منے بھی جا ساکتے سنا اگلا منے واسطے مجبور ہو جاندہ انہ نے چھوٹ کو بنانا نہ آیا حضرت یاکوب علیہ السلام نے پیڑیے دی بات کی تھی جی کدرے پیڑیا نہ کھا جائے آگے کدرے پیڑیا ہی کھا گیا اٹھ بنایا تو بھی نہ بنیا ہوں نہ کھولو ہیں جی اگر اس وقت ہیں جی اوہ تھے کوئی پاکستانی ہوں دا اس وقت تے پھر اللہ دے فضل نال انہوں مشورے ایسے دندہ بارے نیارے سے انہوں نے گل منی جانی سی بر کیف آ کر کے کہنے لے بابا انج ہویا کہ بس ہیں جی ساڑھے پھر آنو نا جڑ پیڑیا کھا گیا تے کمیز نو نا ہیں جی لا کے ہیں جی خون لا کے تے لے آئے تے جڑے بابے دے سامنے پیش کی تھی نا وچو ہی بول دے نہیں اوہ اوہ کمیز پھاڑ نہیں پھول لگا کمیز پھاڑ نہیں پھول لگا ہے اوہ اللہ تے بندے ہو تے بس جناب حضرت یوسف علیہ السلام جدو جناب نظر نہ آئے تے باب نو انہ دی بات دا علم ہو گیا اللہ کریم نے اس جو عطا فرمائی سی ہو دے انتر بات سمجھ آئی حضرت یعقوب علیہ السلام بیکھ دے گندرے قال بل سولت لکم انفسکم امرا بارا فیلت سادے کلو کرنے دے وچ آیا اے پر نفسا گھیر تسانو ہوڑا کر مکھلایا ہنی کہندے کیوں نے قال بل سولت لکم انفسکم امرا اے گل تسی آپ ہی بنا لئیے اگے گندنے فصب جمیل کہن 
ਅੰਦਰ ਬਸ ਦੇਸੀ ਸਬਰ ਜਮੀਲ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਕ ਪਾਕ ਇਲਾਹੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰ ਤੁਸਾਂ ਉਹ ਜੜੀ ਨਫਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਹੀ ਬਸ ਸਬਰ ਜਮੀਲ ਵਾਲਾ ਹੁਲ ਮੁਸਤਾਨ ਅਲਾ ਮਾ ਤਸਿਫੁ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ਾ ਲਾਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂ ਹਾਂਜੀ ਰੋਣਾ ਯਾਨੀ ਰੋਣਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਸੂ ਬੇਸਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਨਰਮੀ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਈਮਾਨ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਕੂਬ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਨੇ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਤਨਾ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਤ ਇਲਾ ਕਰਨਾ ਕੁੱਟ ਪਿੱਟ ਕਰਨਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਚਾਕ ਕਰਨਾ ਜਾਹਲੀਅਤ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇਣਾ ਇਹ ਬੇਸਬਰੀ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਬਰੀ ਹੈ ਸਬਰ ਹਾਂਜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਸਬਰ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹ ਹੈ ਈਮਾਨ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਦੀ ਬਾਤ ਅੱਲਾਹ ਹੂ ਅਕਬਰ ਇਧਰ ਵੇਖੋ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਸੂਰਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅੰਦਰ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 12 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦੀਨ ਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਇਲਾਹੇ ਕਲਮਤੁੱਲਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੌਹੀਦ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਲੋਕੋ ਆ ਜਾਓ ਉਸੇ ਕੱਲੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਇਲਾਹ ਮੰਨੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਖਰੂਕਾਤ ਦਾ ਖਾਲਕ ਤੇ ਮਾਲਕ ਉਸੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਵੇ ਬਸ਼ਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਰਸੂਲ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮੋਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਮੋਜ਼ੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਮੋਜ਼ਾ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਸ਼ਰ ਵੀ ਆ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਆ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਵੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਜ਼ਾ ਲਿਆਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ ਨਹੀਂ ਮੋਜ਼ਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਦੇ ਇਜ਼ਨ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਏ ਮੋਜ਼ਾ ਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਤੇ ਮੋਜ਼ਾ ਦੇ ਆਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਬੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋ ਮੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਮੋਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਔਰ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਾਰ ਫਰਮਾ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਮੋਜ਼ਾ ਨਬੀ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਦਲੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਾਮਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੀ ਵਲਾਇਤ ਦੀ ਕਰਾਮ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਲੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵਲੀ ਦਾ ਕੋਈ اختیار ਹੈ ਕੋ ਕਰਾਮਤ ਵਿਖਾ ਸਕੇ ਨਾ ਮੋਜ਼ਾ ਵਿਖਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਦਾ اختیار ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਚਾਹੇਗਾ ਮੋਜ਼ੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋਏਗਾ ਮੋਜ਼ਾ ਨਬੀ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਦਲੀਲ ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਔਰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਾਰ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਮੋਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੁਖਤਸਰ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਲਾ 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 ਜਨਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਅੱਗੋਂ ਲੋਕ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੋਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾ ਦੇਾਂਗੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਸੂਰਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 12 ਜਾ ਕਰਕੇ ਪੜਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਓਲਾ ਲਸ ਬਿਵਨਾ ਲਮਾ ਆਦਾਇਤੁਮ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਕਲੀਫਾ ਦਿਓਗੇ ਓਲਾ ਨਸ ਬਿਵਨ
اور چاہیدہ بھی یہ ہوئی ہے توکل کرنے والے آنو اللہ تے بھروسہ کرنا چاہیدہ ہے توکل کرنا چاہیدہ ہے اور نال سورت نحل دے اندر سورت نحل ایک سو چھپی اور ایک سو ستائی نمبر آد خود بھی جا کے مطالعہ فرمانا اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نو جڑا غزوہ احد دے اندر جو تبلیف آئیاں جو نقصان ہویا تھوڑی چیز تے آتی غلطی دی وجہ تے وہ جڑی فتح شکست اندر بدل گئی ہے انہوں نے پچھوا کے حملہ کر دیتا ہے جناب صحابہ نو ایوے پہ دردی دے نال شہید کر دیتا ہے بہت نقصان ہویا ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے شہید نہ دیا اللہ شاندے کول کھڑے ہوئے اللہ دے پیارے نبی اپنے محبوب چچا سید شہادہ حضرت محبوب چچا حضرت حمزہ دے قریب کھڑے ہوئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہنے تے اب کا جو آنسو ڈک دے پہنے نالے میرے نبی فرما دنی اللہ یہ میں نو فیلا تا فرمایا میں ایک چچے دے پدلے اللہ دے ستر بندے ہاں دا ہی جدا خشر کران گا اللہ کریم نے آسمان نہ تو وہی نادر فرمائی اللہ فرما دنے سورے محبوب انج ناکھو و ان عاقب تم فاقبو بمثل ما عوقب تم بھی سوڑیاں اتنا بدلہ لے سکتے ہو جتنا تو ہانو انا تکلیف ہو جائیے اگر فرمایا وَلَئِن صَدَعْتُمْ لَغُوَ خَيْرُ الْصَابِرِينَ اگر صبر کرو گے وَلَئِن صَبَرْ تُمْ اور اگر تم صبر کرو گے بات سمجھائی نا اگر تجھے صبر کرو گے لَغُوَ لَغُوَ خَيْرُ الْلِسْقَابِرِينَ پھر صبر کرنے والے آتے صبر ہی بہتر ہے نال اللہ فرمایا سوڑیاں وَصْبِرْ وَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ دیکھو اسی اللہ کو لو صبر دی توفیق منگیے جبکہ نبی نو اللہ کہہ رہا ہے نبیان دے امام نو سونے آ صبر کریں گا تے اپنی مرضی نال نہیں کر سکتا اگر اللہ صبر دی توفیق نہ دے اے مانا ہے وَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ سونے آ تیرا صبر کرنا اے اللہ دی توفیق نہ لے اگر اللہ توفیق صبر دی نہ دے وے تسی صبر صدمے تے صدمات تے صبر نہیں کر سکتے جی 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 اے تر وے خدا چلا جانا بخاری شریف دی عدیث سمات فرماؤ سب تو پہلے نا یاد دی تفسیر دے اندر پانچ ہزار چھ سو بامن نمبر یعنی بونجا نمبر حدیث حضرت عطا بن ربا حضرت عطا بن ربا فرما دے کہ جناب میں عبداللہ بن عباس نوا کھے آئے جی جناب خدا سامنے موجود ہیں کوئی ایسی ایسی بات نے سنا ہونا حالت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہن لگے کہن لگے علا اری کن مرغتم من اہل الجنہ میں تنو ایکو جی عورت نہ بکھاوا جڑی جنت والیاں بچوں جنتی عورت نہ بکھاوا جڑی جنتی عورت نہ بکھاوا ایک جنتی عورت پتا نہ دسا حضرت عطا بن ربا فرما دینے قلت بلا کہ اندرے جی 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 میں نوے ہو جی عورت دا پتا دسو جیڑی جنتی عورت ضرور سناؤ جناب حضرت عبداللہ بن عباس فرما دینے حدیث بخاری شریف دی یاد رکھے آجے حضرت عبداللہ بن عباس فرما دینے میرے تیرے پیارے محبوب 
خوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اللہ ایک کالے رنگ دی عورت آئی سیاہ رنگ دی عورت آئی آ کر کے کہن دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے محبوب جی پیارے پیغمبر جی سوڑیا میں نو جناب مرگی دی بیماری نال اتنا شدید حملہ ہندہ ہے تو میں تڑپنیاں تڑپنیاں میں بے پرتاوی ہو جانیاں اللہ کو لو دعا کرو اللہ میری بیماری دور فرما دے مرگی دی بیماری تو شفا ماں مل جان میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے بی بی فقال ان شیط سبارت والی ولیکل جنہ اللہ اللہ دے نبی نے فرمایا ان شیط سبارت ولیکل جنہ اگر تو چانیے کہ سبر کرے ایس بیماری تے سبر کرے تے والا کل جنہ تیرے واسطے جنہ تے تے اگر تو چانیے میں دعا کر دیا گا اللہ شفا ماں دے دینگے داس شفا چاہی دیئے اللہ کو لو دعا چاہی دیئے دیکھے دعا کراں یا اللہ کو لو جنت لے دے ماں سبر دا بدلہ جنت ہے سبر دا بدلہ کیے جنت او بی بی سی بی بی اللہ والی ہا ہا سبحان اللہ انہوں کہہ دینے سبر ہاں یہ فوری طور تے کہہ دیئے سوڑے ہاں میں سبر کراں گی سبر کراں گی اللہ دے نبی نے جنت دی بشارہ سنا چھٹیئے سبر دے بدلے تے نال کہن دیا ہے سونیا ایک اور بھی دعا کر دے ہو فرمایا خون کیڑی دعا رہ گئی اللہ دے نبی جی جدو میں بیماری دی آلت اندر مرکی دا حملہ ہندہ ہے میں زمین تے تڑپ لیا میں بے پردہ خو جانیا سطر کھل جاندہ ہے میرا خوند کھل جاندہ ہے پتہ نہیں ہندہ میرے بال بھی کر جاندے نے اور جناب کپڑے میرے جناب پتہ ہی نہیں جسم دے نال ہندے نے یا نہیں ہندے اللہ دے نبی جی دعا فرما دیو میرا سطر نہ کھلے میں بے پردہ نہ ہوا او بیمار عورتے گل سمجھے آجی مرگی دی بیماری والی عورتے لیکن اے دے باوجود بھی حیاء کتنا زیادہ ہے کہ اندھی اے سونیا او تے دعا ہوئی گئی اے جنت دی دعا تے ہوئی گئی اے ان میں نو تے حیاء بڑا اندھا اے شرم بڑی آندھی اے سونیا سویلے میرے بس سو گل بارے حالانکہ انہوں پکڑ نہیں اگر اس ویلے ہو دے او دا کونڈ کھول جاوے تے کوئی ہو دے تے اب جکشن نہیں لگے گا اللہ دی طرفو دی پکڑ تے گریفت نہیں ہوئے گی گالو دے اختیار اچھ نہیں جناب او بھی کہن دیئے سونیا دعا کرو میرا پردہ گھونڈ میرا نہ کھلے میں بے پرد نہ ہوا یہ تھے اکل والی شعور والی میری تیری روحانی ماں بین اکل والی شعور والی آئے لیکن آپ ہی جناب سر تو دپٹا لا دینا ہے آپ ہی ننگے موں بزارہ مجھ بھرنا ہے اللہ اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے کہ اپنے آپ نو فاطمہ دی منن والی بھی ایک ہوانا ہے کہ فاطمہ دی منن والیاں مسلمان اور تا فاطمہ دی سیرت عمل کر دیا نے کیا سیدہ فاطمہ ماز اللہ انج دیا سن جڑیاں میں ننگے موں بزارہ چڑیاں پھر دیا سن نانا فاطمہ فاطمہ دنیا تو جا رہی حضرت علی نو کہا نیر علی جی میرا جنازہ رات نو اٹھانا جناب دن نو کیوں نہ اٹھانا ہزارہ لوگ نال میرے گے سیدہ عرض کر دیا نے علی جی جب ہوں تے پردے دیا کام نازل ہوئے نے اس چہرے نو تیمے کھیا یا میرے اب محمد میں کھیا 
ਜੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਈਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਉਹ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਨਰ ਕਫਨ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਚਾਰ ਭਾਈ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਨਾਜ਼ਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਆਰੇ ਚਮਕਦੇ ਸੂਰਜ ਅੰਨਰ ਜਨਾ ਫਿਰ ਇਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਮ ਸਾਦਾ ਮਸਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਹਮੀ ਜਕ ਜਤਨ ਕਰਕੇ ਬਣਾਓ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਹਾਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਏ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਏ ਇਹ ਬੜੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮੁਤਕੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਲਹਾਜ ਦੀ ਬੇਟੀ ਏ ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾ ਮਾਦ ਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਦੁਆ ਫਰਮਾਈ ਏ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਇਹਦੇ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮੇਰੀ ਹਿੱਸ ਬੋਲਦੀ ਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਦੁਆ ਫਰਮਾਈ ਤੇ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰਤੀ ਇਹ ਹਦੀਸ ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਦੁਆ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਬੂਲ ਵੀ ਫਰਮਾ ਲਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੀ ਮਰਗੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੀ ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਹਿਜਾਬ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ ਮੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرما دے نے اے بھی بخاری شریف دی حدیث ہے جناب 1283 نمبر حدیث میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا گزر ایک قبر تے ہویا میرے نبی ایک قبر تو گزرے قبر تو گل سمجھ آیا جی سمجھیا جی حضرت انس بن مالک فرما دے نے میرے ਨਬੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਇੱਕ ਕਬਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰਤ ਬੈਠੀ ਤੇ ਰੋ ਰਹੀ ਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਤਤਕਿਲਾ ਕਵਸਬਰੀ ਬੀਬੀ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋ ਡਾਲ ਵਸਬਰੀ ਸਬਰ ਕਰ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਜਾਓ ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ ਹਟੋ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਬੋਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਓ ਜੀ ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ ਹਟੋ ਪਰੇ ਹਟੋ ਅਗਰ ਇਹ ਹੋਈ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਸਦਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਸਦਮਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਏ ਆਕਾ ਇਤਨੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ ਸਹਾਬਾ ਇਸ ਬੀਬੀ ਵੱਲ ਵਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਇਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸਾਂ ਇਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸਣ ਹੋ 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 ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸਣ ਪੈਗੰਬਰ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨ ਨਾ ਸਕੀ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨ ਨਾ ਸਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹਟੋ ਜੀ ਜੀ ਪਰੇ ਹਟੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਆ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਬਰ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਬੀਬੀ ਇਥੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਸਨ ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਰਸੂਲ ਸਨ ਅੱਲਾ ਘਬਰਾ ਗਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਦੌੜੀ ਦੌੜੀ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਪਹੁੰਚੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਦਰਾ ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ
صبر صبر تے صدمے تے شروع ہونے دے وقت اس ویلے صبر ہوندا اے ہن بعد والیاں گلاں تے بعد اچ رہ جان گیاں صحیح مسلم شریف دی حدیث اے 534 نمبر حدیث اے دے اندر حضرت ابو مالک اشاری رضی اللہ تعالی عنہ راوی نے کہندے نے اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا اتحور شطر الایمان تحور فرمایا پاکیز کی تحارت اے ایمان دا حصہ اے ایمان دا جز ہے اور نال فرمایا والحمدللہ تملو المیزان فرمایا الحمدللہ کہنا گویا کہ ترازو نیکیاں بارے نو بھار دینا ہے نیکیاں دا ترازو پر جائے گا ایک وری الحمدللہ کہیں گا سبحان اللہ الحمدللہ کتنے پیارے جملے اور اگلے جملے پیارے نبی نے فرمایا وسبحان اللہ والحمدللہ تملان او تملو ما بین السماوات والارض اللہ حکم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی کہندا ہے سونے فرمایا جرا سبحان اللہ تے الحمدللہ کہہ دیندا ہے دو جملے بولے میں سبحان اللہ تے الحمدللہ والے ادھے ادھے اندر تملان زمین آسمان نو نیکیاں نال بھر دینا ہے بھار دینا ہے یہ دی وضاعت بھی کی تھی سے آپ ہی کہندہ اللہ دے نبی نے میں بھول گیا تملہ آن تے لفظ بول لے یا او تملہ ما بین السماواتی والارض یا اللہ دے نبی نے اے لفظ بول لے او دا مطلب یا او دا مطلب یا او تملہ ما بین السماواتی والارض یا آسمانہ تے زمینہ دا سار دا سارا خلا لیکی انال بھر جائے گا سبحان اللہ ایک سبحان اللہ والحمدللہ اے جملے دو بول دے زمین و اسمانہ دا درمیانی خلا نیکیاں نال بھر جائے گا اگلا جملہ پیارے نبی نے بولیا صحیح مسلم دی عدیث بیان کر رہا جے فرمایا والصلاة نور نماز جڑی نور فالصدقت برحان صدقہ دلیل بن جائے گا تیری نجات واسطے اور نالی پیارے نبی فرمایا والصبر الزیان صبر کیے روشنی روشنی کیوں جہاں دیرہ نہیں صبر اندھیرہ نہیں سونیا صبر روشنی ہے سبر سبر روشنی ہے نال فرمایا اگلا جملہ حدیث دا آخری جملہ والقرآن حجت لکا او علیق قرآن تیری حمایت اندر یا تیرے خلاف حجت دلیل بن جائے گا اللہ اکبر اللہ جے دنال پیار کیتا تے تیری حمایت اندر ایڈوکیٹ بولے گا ایڈوکیٹ قرآن تے جے اگر سب جناب انہاں دنال پیار کیتا نا پڑیا تے نا عمل کیتا تیرے خلاف دلیل بن جائے گا ان توجہ نال سمجھنا مسلم شریف دیا دو حدیثان دا مفہوم حدیثان لبیاں میں جناب اختصار نال بیان کران میرے اور توجہ پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سیابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہوئے نے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی بیٹی حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین 
میرے نبی دی زوجہ محترمہ حضرت عمر دی بیٹی حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیاں تے آکر رو دیاں نے تے کہن دیاں نے جناب رو دیاں نے کہن دیاں نے میرے اببہ جہن دیاں تکلیفان اور رو رہیاں نے رون دی آواز آئی حضرت عمر کہن دیاں نے بیٹی محلا یا بنیت ولم تعلمی بیٹی چپ کر جا رک جا رونا بند کر دے کیا تو جان دی نہیں ہے کہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المیت یعذب ببکائی اہلہ علیہ حضرت تمہر کہندے نے بیٹی کہ اللہ دن نبی کو لو نہیں سنیا حضرت فرما دینے میت نو رون والے او دے گھر والے رون تے میت نو عذاب دیتا جاندہ اللہ اکبر صحیح مسلم شریف دی حدیث او نا دے رون تے بے سبری کرن تے میت نو عذاب دیتا جاندہ ہے حضرت عمر جے تو زخمی ہوئے رضی دوتری حدیث دا مفہوم ہے حضرت سحیب رضی اللہ تعالیٰ نکل رہے ہائے میرے بھائی کتنی تکلیف اندر ہے حضرت عمر حضرت عمر نو کہنے ہیں ہائے میرے بھائی میرا بھائی میرا بھائی کتنی تکلیف اندر ہے درد نال گال نکڑی حضرت عمر نے اے خوئی بات حضرت سحیب نو فرمائی ہے سحیب سونیا اللہ دے نبی دے گال بھول گیا ہے حضرت فرمایا سی اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا سی ان المیت یعد کہ جڑے لوگ گھر والے اہل خانہ میت رون گے اس میت رونہ در رونے دی وجہ کر کے عذاب دیتا جائے گا اللہ اکبر سبر سبر لوگوں سبر دا مدارہ کرنا ہے میرے تیرے پیارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی نمنن والے انج دے بھی تے ہویا کر دینے میری اور روحانی ماں روحانی بینوں اے جڑیاں میں آخر تے جناب ہوں ایک دو حدیثہ سنا ہوں گا ایک بی بی دا سبر والی دا کردار دا سانگا اور تحران رہ جاؤ گیا اگر سنو تو جو دنال جناب بہت بڑے سکا امام جنہ دا باقیہ ہیں جی جس عورت دا باقیہ طبقات طبقات القبرہ علی ابن سعاد ابن طبقات ابن سعاد اندر ستویں جلد اندر ایک سو سینسی صفحے دینا نے واقعہ لکھے آئے سانہ دغو سانہ دغو صحیح یہ دی سند ہے یہ دی سند صحیح ہے سکا امام بہت بڑے امام امام ثابت بن اسلم البنانی 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 بات پیش آئے گی البنانی رحمہ اللہ تعالی فرما دینے بلا شبہ یعنی شبہ یعنی گال نہیں امام سلا بن اشیم سلا بن اشیم رحمہ اللہ تعالی ایک غزوے دے اندر شریک ہوئے سنے آجے گال سونڈ والی خصوصا میری یا روحانی ماما پہنا توجہ دین اس بات دے غزوے دے اندر شریک ہوئے اللہ دا پیارا بیٹا بھی اس غزوے دے اندر موجود ہے وہ بھی اسلام واسطے الہ کلمات اللہ دی خاطر مشرکات کافرانال اللہ تے اللہ دے رسول دے باغیاں دے نال لڑن واسطے نکلیا یہ دا نوجوان بیٹا پیارا بیٹا بھی نالے جناب اللہ اکبر اللہ کونسن سلا بن اشیم سلا بن اشیم رحمہ اللہ تعالی انہ دا بیٹا بھی نالے تے کہن دے کی نے میرے پیارے بیٹے آگے بڑھو لڑو اللہ کے دین کی خاطر الہ کلمت اللہ دی خاطر دین دی سر بلندی دی خاطر اللہ دی توحید دی خاطر لڑو آگے بڑھو آگے بڑھو ہاں جی بیٹا کے بدیا باپ نے اللہ شریف دیتے سبحان اللہ اگے بدیا بیٹا 
اور جناب لردہ لردہ شہید کر دیتا گیا پھر جناب اللہ اکبر اللہ صلح بن عشیم رحمہ اللہ تعالیٰ خود اگے ودے لڑے لڑے لڑدیاں لڑدیاں انہا نوی شہید کر دیتا گیا انہا دی بیوی معاذہ بنت عبداللہ معاذہ میم عین معاذہ بنت عبداللہ انہا کل عورتہ کتیاں ہوئیاں تے کہن دیا کیلے مرحبا بکن این کنتن جئتن لجئتن تحنیونی کہن دیا نہیں اگر تسی اس واسطے آئیا ہو میں نے میرے بیٹے دی شہادت تے میرے سرطاج میرے شہر دی شہادت تے مبارک بات دے ہو گیاں تے خوش آم دے مرحبا مرحبا بکننا تو انو آئیاں نو مبارک یہ ویلکم تو انو آئیاں نو تے نال کہن دیا نہیں وَإِن وَإِن كُنْتُنَّا جِئِتُنَّا بِغَيْرِ ذَلِكَ اگر تُسی اس تو علاوہ ہور کسے کام آیا ہو فرجعنا فرجعنا پھر یہ تو ہی واپس پلڑ جاؤ واپس چلی آیا ہور کام تا کی مطلب یعنی جی بینڈ پان آیا ہو ہاں کوئی بے سبری دا بزارہ کرنا آئیا جی تو پھر یہ تو واپس چلیا جاؤ اللہ اکبر بیٹا بھی جوان شہید با اور شہر بھی شہید ہو گیا کیوں جی اللہ اکبر تو کہن دیا نے میں انہوں نے شہادت مبارک بات دینا آئیا تو بسم اللہ پھر میں تو انہوں ویلکم کہنیا تو جی تسی اور کسے کام آئیا ہو تو پھر فرجرینا فرجرینا یہ تو ہی باپس لوڑ جاؤ چلیا جاؤ اللہ اللہ اکبر انہوں کے اندرے سبر 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 ان بخاری شریف دی ایک ہزار تین سو ایک نمبر حدیث سمات فرمایا جے اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت ابو تلحا رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ کم تے جان لگے باہر مزدوری تے جان لگے بیٹے اپنے نو بیماری دی آلت اندر چھٹ گئے بیٹا سب خط بیمار ہے یہ کم تے گئے ہوئے جے بیٹا جے جناب بیٹا اج لگ دا جی میں شاید جان پر نہ خوش اگے گا جی او کوئی بات ہوئی جے تک حضرت ابو تلا باپس نہیں آئے بیٹا اللہ نو پیارا ہو گیا بیٹا فوت ہو گیا ان کارا اندہ ٹیم ہو گیا ادھر بیٹا فوت ہو گیا ہے اے بکھیا جے اے سن عورتان حضرت ابو تلہ دی اہلیاء اللہ دی پیوی ام سلیم کہن دیا نے بیٹا تے او سی جڑا فوت ہوئی گیا ہے ہونا پڑے شور ہوں پریشان آ دیا نو ایک تے تھکیا ٹوٹیا گویا پریشان باہروں آئے گا تے آ دیا نو خبر بیٹے دی وفات دی دے دیا گی او دا تے کک نہیں رہے گا او تے بچارہ بیٹھے اٹھ نہیں سکے گا کمر ٹوٹ جائے گی جناب بیٹے نو ایک مکون لیتے یہ بچار پائی دے او تے لٹایا تے کپڑا دے دیتا شور کھا رایا پچھ دا یا دی کہن دا بیٹے دا کی حال ہے کہن دی او نوس مکمل سکون مل گیا ہے مکمل آرام آ گیا ہے وہ دی گالتے ہم کس طرح انہوں نے یقین کیتا ابو تلا نے اپنی بیوی دی گالتے کہ بیوی انہوں نے دیان تو پہلے کھانا پکا چکی اپنے آپ نو نہا دھو کر کے اپنے آپ نو بنا تے سمار چکی ٹھیک ہے نا جی اپنے شور دیان تے خندہ پشانی نال ویلکم آکھے آئے انہوں نے پوچھیا وہ بھی خوش ہو گئے ویکھ دے بی 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 تے نظرہ پہیاں تے خوش ہو گئے خوش ہو گئے تے پوچھ دے نے بیٹے دا کیا لے انہیں کیا آرام آ گیا ہے مکمل سکون آ گیا ہے اللہ اکبر اللہ انہوں نے نہیں پتا کہ تیرے بیٹے نے ساری زندگی واسطے سکون مل گیا ہے ہاں جی بس انہوں نے پتا جے تے جناب انہوں نے کھانا کھلایا رات گزاری سویرے میاں بی بی نے غسل کیتا ہے تے نماز تے جان لگ گئے ابو تلہ تے کہن دیا نے میرے سلطات 
اگر کوئی امانت کسے نو دے وے تے واپس مانگ لوے تے بندے نو خوش ہونا چاہی دا ہے یا ناراض ہونا چاہی دا ہے واپس کرنی چاہی دی ہے کہ امانت نہیں کہ اندرے جی جی کرنی چاہی دی ہے تے فور کہ اندرے پھر جڑی امانت اللہ نے دیتی سی او بیٹا اللہ نے لے لے آئے امانت واپس لے لئی ہے اللہ اکبر اللہ اِنَّا لِلَّا پَڑھ دے لے آنسو تے پھر نہیں نہ رکھ دے آنسو جاری اکاں چو تے اور جناب نماز پڑھنو آستے جا رہے نے یہ تے جا صدمہ آ جاوے نماز آ کئی کئی دن دیا جان دیا کیوں جی نماز پڑھ پیارے نبی دے پچھے صبح دی نماز پڑھی اللہ دے پیارے نبی انو اپنی بیوی دا اے سارے دا سارا باقیہ سنایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے لعل اللہ ان یبارکا لکما فی لیلتکما اس رات دے جیڑی بیاں بیوی کٹھے ہیں رات گزاری ہے اس عورت دے سبر دی وجہ کر کے اے میاں بیوی دا رات کٹھے ہیں گزارنا اللہ دے نبی فرما دے رے شاید اللہ سونے دے اندر برکتی ڈال دے وے تو اڈی اس رات دے چھ برکتائیں پا دے وے اللہ اکبر اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا ہو گئی حضرت جناب جناب حضرت ایسے طریقے نال سفیان ابن اوینہ فرما دے نے سفیان بن اوینہ فرما دے نے میں انساریاں دیکھ بندے کولو سنیاں ہو کہہ رہے ہیں کہ اندہ فرائیتو لغو ما تسعت اولا میں اولہ کل اولہ وچو دو وچو یعنی ام سلیم دے حضرت ابو طلا دے نو پتر ویکھے نو بیٹے نو بیٹے ویکھو سبر دے اچھا اللہ نے کتنی برکت بھائی عورت دے سبر کرن دی وجہ تو کہن دے نے میں ویکھے کہن دے نے فرائیت لغما تسعت اولاد کلہم قد قرأ القرآن نو دے نو بیٹے قرآن دے کاری تے حافظ قرآن دے عالم کاری القرآن بڑے نو دے نو بیٹے حضرت ام سلیم چو ابو طلا دے انتازہ لگاؤ اے جے سبر دی اہمیت اے جے سبر دیاں برکتاں اے جے سبر دا پھل مٹھا اللہ اکبر اللہ میرے پیارے ویر اتنے پیارے زبر دے پھال ہویا کر دینے لو جی پھر آخری حدیث سنا تے ہوئی بخاری شریف دی حدیث سماعت فرماؤ تین ہزار نو سو بتیس نمبر حدیث ہے جناب یہ دے اندر ایک دودری ابھی تین ہزار نو سو پیاسی نمبر تے ہوئی آئیے اللہ اکبر اللہ اللہ کمال ترجہ دیا حدیث ہوئی خور بھی کسے جگہ تے آئی ہوئے گی لیکن میں نو دو مقام مل سکے آلغرد میں عرض کر رہے ہیں حارتہ بن سراقہ انساری جڑے اجے نو مرد جوان سن اور بدر دے دن شہید ہو گئے بدر میں چھو بدر میں شہید کر دے دے گئے اور جناب پھر انہ دی بالدہ ربی بنت نصر حضرت انس رضی اللہ خطا آلان دی پھوپی جان ربی بنت نصر اے جناب اس نو جوان حارسہ بن سراقہ دی امی انساری حارسہ بن سراقہ انہ دی بالدہ پیارے نبی دے کو لائیاں آکے ارز کر دیا نے آقا جی یا رسول اللہ اے اللہ دے رسول تو انو علم ہے کہ میں نو ہار سانال کتنا پیار سی ماں دا پیار کوئی نہیں جے جاندہ کہن دیا لے سوڑیا تسی چنگی طرح جاندے ہو میرا ہار سادے نال کتنا پیار سی اور میں نو دس سو اگر وہ جنت ویچے تے میں سبر کرانگی اور اللہ دے کولو اجر دی امید رکھانگی اگر ہور کسے پاسے چلا گیا ہے تے پھر میرا حال تسی ویک دے ہی پہے ہو اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا بی بی اللہ تیرے تے رحم کرے میرے نبی فرما دے اے ربی 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 بلتے ربی بلتے نصر اللہ تیرے تیرے رحم کرے دیوانی ہو رہی ہیں 
دیوانی ہو رہی ہے کیا اتھے کوئی ایک جنت ہے اللہ دے کول کوئی ایک جنت ہے میرے نبی نے فرمایا انہا جنان کثیرہ انہا جنان کثیرہ اتھے تے بڑی آئیں زیادہ جنت آنے وَإِنَّهُ فِي الْجَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ إِنَّهُ فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ تیرا بچہ تے جنت الفردوس اندر ہے لا اللہ اکبر صبر کی اہمیت سونے آن جس کار اندر یہ بیان انشاءاللہ پہنچ جائے گا دنیا دے کونے کونے دے پہنچ دینے بیان اے تو اڈی مسجد جا میں مسجد محمدی کیر کلان دے اللہ دے فضل نال ایک دو نہیں کوئی ہزار نہیں لکھاں تے کرونا بندے اللہ دے فضل نال صدر جان گئے اگر صبر دی اہمیت والا بیان ہاں جی کوئی سن لوے کسے نو سنا دیو تے پھر بھی تو انو عجر ملے گا کسے تک پہنچا دیو انہیں انو کو سن کے بیکھو انشاءاللہ تو انو عجر ملے گا اللہ دے فضل نال اور دنیا بھی چنگی آخرت بھی چنگی سبحانک اللہ ہمہ و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا